আসসালামু আলাইকুম ওয়েব ডিজাইনিং বেসিক কোর্সে আবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ধ্রুব আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা ওয়েব ডিজাইনিং এর রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইনিং নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমি বলে নিই আসলে রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইনিংটা কি অনেকে হয়তো প্রথমেই নামটা শুনেছেন আর অনেকে হয়তো জানেন রেসপন্সিভটা কি তো যারা যারা না তাদের জন্যই বলছি রেসপন্সিভ হচ্ছে ওইটা যেটা যে ডিজাইনটা আপনার ডিভাইসের উইথ এবং হাইট অনুযায়ী চেঞ্জ হবে সাপোজ আমি এখন যে কাজটা করতেছি কম্পিউটারে সেটা হচ্ছে একটা ল্যাপটপ যা উইথ ম্যাক্সিমাম তেরোশোর উপরে তেরোশো পিক্সেলের উপরে তো আমি যে ডিভাইসের উইথ নিয়ে কাজ করছি তো সেম ডিভাইস নিয়ে কোনো সবাই কাজ করছে না এক একজনের ডিসপ্লে এক এক উইথ এবং হাইটের হয়ে থাকে সাপোজ ল্যাপটপ থেকে আমরা যখন মোবাইলে ব্রাউজ করি তখন মোবাইলের উইথ হাইটটা কিন্তু খুবই কম থাকে তাই না তো আমরা যখন কোনো ডিজাইন তৈরি করি স্বাভাবিকত সেটা ডিজাইনটা তৈরি করি আমরা কম্পিউটারে তো কম্পিউটার উইথ অনুযায়ী আমরা ডিজাইনটা তৈরি করি কিন্তু সেটা যখন একটা মোবাইল ফোনে চলে যায় তখন সেটার কন্টেন্টগুলো দেখা যায় রেসপন্সিভ যদি না হতো তাহলে জিনিসটা এলোমেলো হয়ে যেত ওয়েব ডিজাইনিংটা আর পারফেক্টলি থাকতো না অনেক কিছু আসতই না ঠিক আছে তো বিভিন্ন ডিভাইসে উইথ অনুযায়ী যে ডিজাইনটা তৈরি করা হয় সেটাই হচ্ছে মূলত একটা রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন আর এই ডিজাইনটা আপনি যখন প্রফেশনালি ওয়েব ডিজাইনিং করবেন তো আপনার অবশ্যই রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইনিংটা জানতে হবে মাস্ট বি নয়তো আপনার ওয়েব ডিজাইনিং কখনো পারফেক্ট হবে না প্লাস কিছুই করতে পারবেন না আপনি তো আজকে আমি এই রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইনটা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটাই দেখাবো আর সাথে সাথে আমি সাপোজ এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে আমি আমার ওয়েবসাইটটা ওপেন করে নিয়েছি এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট এটা কিভাবে রেসপন্সিভ হিসাবে কাজ করে আমি দেখাচ্ছি তো আমি কন্ট্রোল শিফট এম বাটন ক্লিক করলে আমার একটা অপশান চলে আসবে আমি ডিভাইসের উইথটা চেঞ্জ করতে পারবো আমার ইচ্ছা মতো তো এখন আমি যদি আমার ডিভাইসের উইথটাকে চেঞ্জ করি তাহলে দেখা যাবে যে আমার কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ হচ্ছে আস্তে আস্তে তো খেয়াল করে দেখুন প্রথম যখন ফার্স্ট ছিল তখন এই সোশ্যাল লিঙ্কগুলো সাইটে ছিল এবং এটাও ছিল সাইডে এগুলো মোটামুটি সাইডে ছিল আমি যদি আবার আপনাদেরকে দেখাই বড় করে তাহলে দেখুন যে এগুলো প্রথমে একটু দূরে ছিল ঠিক আছে তো আমি যখন ছোট করছি আমার সাইজ অনুযায়ী এগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে যে সাইড বার্ডটা আছে সেটাও আমি যখন ডিসপ্লে ছোট যাব তখন এটা চলে যাবে ঠিক আছে তো তারপর যদি আরও ছোট করে তাহলে কি হয় দেখি তো দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এবং যখন এতটুকু আসলো তখন দেখা যাচ্ছে যে আমার সোশ্যাল লিঙ্ক এবং আমার যে অ্যাবাউট আছে ইমেল এটা একই লাইনে চলে আসছে উপর নিচে ওকে তো আর একটু ছোট করে তারপর দেখি কি আসে হুম তো এবার দেখা যাচ্ছে সবগুলো সেন্টারে চলে আসছে উইথ অনুযায়ী সবগুলো সেন্টারে চলে আসছে ওকে তো এটাই হচ্ছে মূলত একটা রেসপন্সিভ হবে তো এখানে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমার যে এখানে মেনুটা আছে সেটাও কি হচ্ছে আমি যখন ছোট করছি তখন মেনুটা চলে গেছে তো মেনুটা চলে আসছে এখানে ড্রপ ডাউন মেনুতে চলে গেছে এখন আমি ড্রপ ডাউন মেনুতে যদি ক্লিক করি তাহলে আমার মেনুটা এখানে চলে আসছে তো এগুলোই আসলে রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইনে তৈরি করা হয় রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন একটা নির্দিষ্ট উইথ দেওয়া হয় এবং উইথ অনুযায়ী স্টাইলিং করা হয় যেটা উইথ চেঞ্জ হলে স্টাইলিংটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা আজকে এটাই দেখব কীভাবে এটা চেঞ্জ করতে হয় তো সেই জন্য আমি প্রথমে যা করব আমার এটা আগের লেকচারে আমি স্টেমেল ফাইভ নিয়ে একটি স্ট্রাকচার তৈরি করছিলাম তো স্ট্রাকচার উইথ অনুযায়ী কীভাবে কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ফন্ট বিভিন্ন সাইজ চেঞ্জ হয় উইথ অনুযায়ী এটাই দেখাবো ওকে তো আমি চলে যাচ্ছি আমার কোডিংয়ে আর কোডিংয়ে তো এখানে আমাদের রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইনিংয়ের জন্য আমাদের একটা ম্যাটাটা ইউজ করতে হবে যেটা আমরা সবার উপরে লিখব ম্যাটাটাকের পরে হ্যাডের মধ্যে তো এই ম্যাটারটা যদি আপনি ইউজ না করেন তাহলে আপনার কখনোই রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইনিংটা কাজ করবে না সেটা আমি একটু পরেই দেখাচ্ছি প্রথমে আমি ম্যাটার একটা লিখে নিই ম্যাটার ওকে তো এটার নাম দিব আমরা নেম ভিউ পোর্টস 
view put okay to it content hobe with with hobe device with device with with okay tar por etar initial scale hobe initial scale hobe koto 1.0 okay amader matter ekta hoye geche ekhon ami apnader ke bolchi je eta kibhabe kaj kore eta ki to eta dera amra declare kore felchi je amader web design er ekta responsive web design hisebe kekhon kaj korbe ओके तो প্রথমে এটা নাম দিয়ে দিয়েছি যে ভিউ পোর্ট এবং এটার কন্টেন্ট গুলো যেটা সেটা হবে এটা কাজ করবে ডিভাইসের উইথ অনুযায়ী এটা কাজ করবে ওকে তারপর এখানে ইনিশিয়াল স্কেল দিয়ে দিয়েছি 1 আর 1 টা হচ্ছে একটা জুমিং লেভেলের স্কেল যেটা ইনিশিয়াল করে তো এটা আর বেশি কিছু জানতে হবে না এটা আমাদের অবশ্যই রেসপন্সিভ ডিজাইনের জন্য লাগবে क्वेरी टेल लिखा है शेट आम रहा लिखबो तार जोनो प्रथम आम रहा लिखबो at the age of तार फो मेडिया एक ना आर्ट टाको था पूरा रहा शेट हो चाप मरा responsive query language टा अबश्वी अबश्वी css एर सब चे शेशे लिखबेन और एटे क्या नो लिखबेन आमी बोल ची शेट हो चे एर आगे सपोज एक टा कंटेनर पैराग्राफ है सर शेटर आमी एक बार कार्ड दिलाम रेड अब दी तो बार कुना एक जगह जी आमी सेम पैराग्राफ पर कार्ड दी दिलाम ब्लैक तो एक उन क्वेश्चन होते हैं आमी दूसरे कार्ड दिलाम शेटर मुझे कौन टा पापे अरे एक उत्तर होते हैं शोभा नीचे जी सीसीएस सर कोटा थक बे शेटे प्रायोरिटी बेशी पावे तो बुझा जाता है सीसीएस सर फाइलेर नीचे जेटा थके शेटा प्रायोरिटी बेशी थके शेटा पाए जो तो हमरा मीडिया को एरी लिख बो शेटा रेस्पोंसिव जोनो सो इटा पित होला अवश्य इटा नीचे लिखता होगे ओके आशा करूँ बुझा दे पड़े सी एक बार हमरा लिखी वीट अमरा चला हाई तू दीते पड़े अच्छा मैक्सिमम वीट सपोज अमी कोरी दिवो नौशो शार्ट पिक्सल ओके तो नौशो शार्ट पिक्सल जो खून अमार डिवेसे वीट टच चला आज बे तो खून की की चेंज हो शेटा मैं खून दी दिवो एक कोरी लैंग्वेज टर मुद्दे इटर मुद्दे अमी जापो तू अमार जो तो लैंग्� तो आमी ये खाना था पुस बॉडी कलर टा चेंज करो जोखों नौशो चार्ट शार्ट पिक जला जब तोखों नमर बॉडी कलर टा चेंज हो जब ओके तो आमी बैकग्राउंड दीच्छी बैकग्राउंड क्या होगे ब्लू कोड दिए ओके तो आमर देखा था चेस नौशो शार्ट पिक जला आमर विटो हिले टा बैकग्राउंड होगे ब्लू तार पर आम तो पैराग्राफ फिर जब फ़ॉन्ट साइज़ ऐसे शेगुलो छोटो होए जाए ओके तो कोटो टुको होए फ़ॉन्ट साइज़ पहले हम लेके नहीं फ़ॉन्ट साइज़ कोटो होए चौदह ना बारो दिए दिलाम ओके बारो अच्छा तो ऐसे टुको ये दिया हम लोग एक टुक देखी नहीं आशा लाम उधर इटा पाई से की ना हम लोग सेव करने लाम एवर जो � आर अमरे खून कंट्रोल शिफ्ट एम बटन क्लिक कर बो तब पर हमारे वीट टा चेंज हो जावा अच्छा एम फुल कोड नहीं चाहिए ओके तो ऐखना देखा था चाहे इधर हमारे फुल वीट ऐखना एक्शन तेरह सौ शाताज देखा चाहे ऐखन जो दे अमी इटा के नौशो शार्ट पिक जिले में दिनी है जाए ओके 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 तो नौशो शार्ट पिक जिले साथे नया और साथे साथे आमर बैकग्राउंड कलर टा होएगी से ब्लू एवं आमर जे फ़ॉन्ट साइज़ गुला चिलो शे गुलो चुले आस्ते बारो पिक जिले मुद्दे तो आमदर इटा शुल्क काज कोरे फिल से तो आमर इटा के कमेंट आउट कोरे नहीं आह सीसीस कमेंट आउट हो तो आमी मेबी 
সরি স্ল্যাশ তারপর স্টার তারপর আমরা যা লিখবো সেটা কমেন্ট আউটে চলে আসবে তো এখান দিয়ে ম্যাক্সিমাম উইথ আমরা দিয়ে দেই উইথ যদি নশো ষাট পিক্সেল হয় তাহলে আমাদের এটা চেঞ্জ হবে ম্যাক্সিমাম ষাট পিক্সেলের মধ্যে ওকে তারপর আবার একটা স্টার্ট দিব তারপর একটা স্ল্যাশ দিয়ে দেবো তাহলে শুধু এটাই কমেন্ট আউটে চলে আসবে ওকে ওকে তো এবার আমরা দেখব আরেকটা কোডি লিখে ফেলবো আমরা এখন অ্যাট দ্য রেট অফ মিডিয়া অনলি স্ক্রিন অ্যান্ড এবার মিনিমাম উইথটা দেখব না মিনিমাম উইথটা একটু পরে দেখি ম্যাক্সিমাম উইথ আমরা এবার একটু কমিয়ে দিব ম্যাক্সিমাম উইথ যদি আমাদের ফাইভ হান্ড্রেড পিক্সেল হয় তাহলে কি করব আমরা আমরা হ্যাঁ দেখি আমি একটু কি করা যায় সেটা হচ্ছে আমি একটু ওয়েবসাইটে যাচ্ছি ওকে আমার হ্যাঁ আমার হ্যাডার ন্যাভ এগুলো কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে যেমন পাঁচশো পিক্সেলে নিব ওকে আচ্ছা তো আমি এখানে আমাদের হ্যাডার এরিয়াটা দেখি আমি হ্যাডার সেকশনটা কোথায় আচ্ছা এক কাজ করি আমি সবগুলো নিয়ে যাই নিয়ে সবগুলো নিয়ে যাচ্ছি মিনিমাম পাঁচশো কন্ট্রোল সি করে কপি করে নিলাম তারপর জাস্ট আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করবো সবগুলোর কন্ট্রোল ভি করে দিয়ে দিলাম এবার সবগুলোর থেকে আমি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা রাখবো আর সব কেটে দিব ওকে ওকে তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি ফুটের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিব ইয়েলো ওকে তারপর এটা হচ্ছে অ্যাসাইড অ্যাসাইডের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিব এটা ইয়েলো দিছি এটা দিব পিঙ্ক পিঙ্ক দিয়ে দিই পিঙ্ক ওকে পিঙ্ক তারপর আর্টিকেলটা দিব পিউপাল কি দেখ পার্পাল গ্রিন করে দিই গ্রিন ওকে তারপর আমরা সেকশনের কালারটা দিব কি দিব এটা দিব গ্রে করে দিই গ্রে ওকে তারপর আছে ন্যাভ ন্যাভারটা দিব আমরা নেভি ব্লু নেভি ব্লু দিব নেভি ব্লু দেখি পাই কি না নেভি ব্লুটা তারপরে সবার উপর আছে হ্যাডার হ্যাডারটা দিব আমরা রেড দিয়ে দিয়ে হ্যাঁ রেড ওকে তো আমরা কালার চেঞ্জ করে নিলাম সবগুলো তো এখন দেখি পা পাঁচশো পিক্সেল করার পর আমাদের কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কি না আমরা একটু দেখে নিই ওকে সেভ করে নিলাম এবার এটাকে রান করছি ওকে তো আমরা এখন পাঁচশো পিক্সেলে চলে যাই আমাদের নশো ষাট পিক্সেল নেওয়ার পরে একটা চেঞ্জ হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হয়েছে এবং আর্টিকেলের ফন্ট সাইজগুলো চেঞ্জ হয়েছে এবার আমরা পাঁচশো পিক্সেলে নিয়ে যাব ওকে পাঁচশো পিক্সেল তো নিলাম কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই আসলে কেন চেঞ্জ হয় নাই দেখি আমি একটু দেখি নিন কোথাও হয়তো ভুল হয়েছে কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে না রেজ ও হো আমার তো এখানে ভুল হয়েছে আপনারা হয়তো খেয়াল করছেন ধ্যাত এখানে হ্যাশ চিহ্নটা হবে না ধ্যাত আমি হ্যাশ চিহ্ন দিয়ে ঝামেলাটা লাগিয়ে ফেলছি এবার যদি সেভ করে দেখি এবার হবে হুম এবার হয়েছে ধ্যাত আমি বিশাল বড় ভুল করে ফেলছি আচ্ছা এবার নিয়ে যাই হ্যাডারটা এখানে এখানে আর তা লাগবে না ওকে তো এবার হ্যাশটা কেটে দিই প্রতিগুলো থেকে আপনারা তো খেয়াল করছেন আমার প্রায় ভুল হয় আসলে হ্যাঁ ওকে এবার সেভ করে আমরা যদি এটাকে রান করি তারপর আমরা যদি পাঁচশো পিকজেলে চলে যাই তাহলে কি হয় দেখি হুম এই তো হয়ে গেছে আমাদের স্টাইল পেয়ে গেছে তো দেখা যাচ্ছে আমরা যখন পাঁচশো পিকজেলের নিচ নিচে চলে আসছি তখন আমাদের হেডার ন্যাপ সেকশন আর্টিকেল সবগুলো কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে সবগুলো কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে কত সুন্দর তাই না তো এইভাবে আমরা 
মিডিয়া কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে রেসপন্সিভ ডিজাইনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন উইথ অনুযায়ী আমাদের স্টাইলটা চেঞ্জ করতে পারবো আমরা আরও দু তিনটা কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখি নেই সেটা হচ্ছে আমরা উই ম্যাক্সিমাম উইথ ইউজ করলাম এবার আমরা ইউজ করব মিনিমাম উইথ ওকে তো সেই জন্য আমরা লিখব সেম জিনিসটা মিডিয়া অনলি স্ক্রিন অ্যান্ড মিনিমাম উইথ তো আমরা এখানে উইথ হাইট দুটোই ইউজ করতে পারবো আমরা হাইটটা যদি চেঞ্জ হয় তখন আমরা চাইলে এটার স্টাইল চেঞ্জ করতে পাবো তো আমরা উইথটা বেশিরভাগ ইউজ করব কারণ উইথে ডিফারেন্ট থাকে হাইটও থাকে তবে হাইটটা ততটা ফ্যাক না যাই হোক এবার আমরা এটা দিয়ে দিব মিনিমাম উইথ হচ্ছে সাতশো পিক্সেল ওকে তো এটার মানে হচ্ছে আমি সেম আচ্ছা আমি এক কাজ করি আমি এটাতে না লিখে মিনিমাম উইথটা এই যে আমি এর আগে যে ম্যাক্সিমাম উইথ ইউজ করছি সেটাকে আমি মিনিমাম উইথ করে ফেলি তাহলে কি হয় দেখি এটাকে ম্যাক্সিমাম না করে মিনিমাম করে দিই ওকে হ্যাঁ মিনিমাম উইথ এবার যদি সেভ করি এবার এটাকে রান করি তাহলে কি হয় দেখি প্রথমে এটাকে বড় করে নিই ওকে হুম এবার দেখা যাচ্ছে সরাসরি আমার কালারটা হান্ড্রেড ফুল সাইজ থাকা সত্যিও কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো মিনিমাম উইথ হচ্ছে যখনই আমার ডিভাইসটা চো কম এসে আসবে অর্থাৎ সাতশো পিকজেলে চলে আসবে তখনই আমার কালারটা চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবে বলতে ডিফল্ট যে কালারটা থাকবে সেটা আসবে আর কুয়েরিলে কুয়েরের মধ্যে আমি যেই ডিজেলটা স্টাইলটা দেব সেটা ম্যাক্সিমাম উইথের মধ্যে পেয়ে যাবে অর্থাৎ সাতশো পিকজেল উপরে যে যত উইথ বেশি থাক ওইগুলোর মধ্যে আমার স্টাইলটা পাবে আর ডিফল্ট স্টাইলগুলো পাবে ওই মিনিমাম উইথের নিচেরগুলো আশা করি বোঝাতে পেরেছি আরেকটা করে আছে সেটা হচ্ছে আমরা চাইলে নির্দিষ্ট পিক্সেল সিলেক্টও করে দিতে পারি সাপোজ আমি এখানে দিলাম মিনিমাম উইথ পাঁচশো পিক্সেল আচ্ছা পাঁচশো না চারশো দিলাম তারপর আবার এখানে দিয়ে দিতে পারি অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম উইথ উইথ ওয়ান থাউজেন্ড পিক্সেল ওকে তার মানে হচ্ছে চারশো পিক্সেল এবং এক হাজার পিক্সেলের মাঝখানে থাকা অবস্থায় এটা জাস্ট চেঞ্জ হবে কোনো ডিভাইস যদি এক হাজার থেকে নিচে হয় এবং চারশো পিক্সেল থেকে উপরে থাকে তাহলে একমাত্র চেঞ্জ হবে এর বাইরে আর চেঞ্জ হবে না এটার মানে হচ্ছে এটা তাহলে দেখিনি এটা কাজ করে কি না ওকে তো এটা এখন আমার এক হাজার পিক্সেল চেয়ে বেশি আছে সো এটা স্টারটা পাচ্ছে না এবার যদি এটাকে আমি এক হাজারের মধ্যে নিয়ে যাই তাহলে পেয়ে যাচ্ছে আবার এটাকে যদি চারশো পিক্সেল চেয়ে কমিয়ে দেয় তাহলে আবার এটা কার স্টাইলটা চলে যাচ্ছে ওকে তো আমরা মোটামুটি কিছু কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে ফেললাম কীভাবে আমরা রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইনিং তৈরি করতে পারবো এভাবে আমরা ইচ্ছে মতো স্টাইল চেঞ্জ করতে পারবো নির্দিষ্ট উইথের জন্য আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপর যদি আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আমি সমাধান করে দিতে চেষ্টা করব আর এখনও যদি আপনি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে দেখেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে আসা বেল অ্যাকাউন্টটিতে ক্লিক করুন যাতে করে আমার নতুন ভিডিও আসার সাথে সাথেই আপনার নোটিফিকেশানও চলে যায় পরবর্তীতে আরও নতুন কিছু নিয়ে হাজির হব আরও নতুন কোনো ডিজাইন নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ